പണ്ട് രാജഭരണകാലത്ത് ഹോട്ടലുകൾക്ക് പകരം ഊട്ടുപുരകളായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രുചിയേറിയതും ആരോഗ്യദായകവുമായ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിളമ്പിയിരുന്നത് പുതിയ കാലത്തെ ഊട്ടുപുരകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് സൂപ്പർ ഷെഫ് സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ിയിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള നല്ല ഭക്ഷണശാലകളും അവിടുത്തെ രുചിക്കൂട്ടുകളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഏത് ഭക്ഷണശാലയിലാണ് നമ്മുടെ ബഡി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കാണാം ഫുഡി ബഡി എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ത്രിവാൻഡ്രം കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഞാൻ പുടിപടിയിലൂടെ കാണിച്ച് തരാറ് നമ്മുടെ ചൈനീസോ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോവാറ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഞ്ചാബി ധാബ ഗുരു ഇൻ പഞ്ചാബി ധാബ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പോകാം പഞ്ചാബി ദാവേൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അത് എനിക്ക് സഹി കെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പഞ്ചാബി ധാബ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ മോത്ത ആ സന്തോഷവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഇവിടെ ടേബിളിൽ റെഡിയാണ് സെറ്റാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനെ വിളിക്കാം ചേട്ടാ വെൽക്കം ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ പേര് സജീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങിട്ട് കുറെ വർഷമായോ പത്ത് വർഷമായി അതി ഗംഭീരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അല്ലെ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഓക്കെ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെക്നോ പാർക്കിലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ വേണ്ടിട്ട് ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം കണ്ട പോലെയൊക്കെ അവരിവിടെ വന്ന് ആക്രാന്തം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ ആണ് പ്രസൻറ്റ് പോലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഇത് പനീർ ബട്ടർ മസാല പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇത് പാലക് പനീർ പാലക് പനീർ ദാൽ മക്കാനി ദാൽ മക്നി ദാൽ തടുക ദാൽ തടുക്ക ആലു പൊറോട്ട വിത്ത് ബട്ടർ ഓക്കെ ബട്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയിലൊക്കെ വിത്ത് ഓണിയൻ ഓക്കെ ഓണിയനും ഓണിയൻ ബട്ടർ ഒക്കെയാണ് പൊറോട്ടേസിൽ ഫുൾഗ റോട്ടി കനല്ല് ഒരുപാട് എന്താ സൈഡ് ഡിഷസ് ഉണ്ട് തൈരുണ്ട് ആഹാ അപ്പോൾ പക്ക ഒരു നോർത്തിന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു ചിക്കൻ 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 ചില്ലി ചിക്കൻ പെപ്പർ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ മസാല അതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ചിക്കൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല അതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ഡിഷസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ടേബിൾ ചെറുതായിട്ട് ടേബിൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിർത്തിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് ഡിഷസ് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ വളരെ ആക്രാന്തമുള്ള ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടും വളരെ പാവമായതുകൊണ്ടും ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെഷനാണ് പിന്നെ എന്നോട് എല്ലാവരും റോട്ട് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില ആൻറ്റിമാരൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് കുട്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കഴിവായിപ്പോയി അത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ വെള്ളം വരുത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് ബട്ടർ പനീറാണ് പാലക് പനീർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ പനീർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ഡിഷ് ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പനീർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആലു പൊറോട്ട ഉണ്ട് അത് എടുക്കാം അത് ശരിക്കും കഴിക്കേണ്ടത് ഈ ബട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആഹ് ബട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഡിഷിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ആഹാ അടിപൊളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം അമ്മമാർ ഈ ആലു ആലു പൊറോട്ട അതിൻ്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് ബട്ടറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫുൽക്ക ഫുൽക്ക നമുക്ക് പാലക് പനീർ പാലക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സ്പിനാച്ച് ഗ്രീൻ സ്പിനാച്ച് ആണ് നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാം പാലക് പനീർ ആണോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിനോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് ഫെമിലിയറും ആണ് കഴിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമാണ് ദെൻ നമുക്ക് ദാൽ മക്കനി ഉണ്ട് ദാൽ തടുക്ക ഉണ്ട് നമുക്ക് ദാൽ തടുക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഉച്ച ഭക്ഷണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മീൽസ് ഒക്കെ കഴിച്ച് പൊറോട്ടയും നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഡിഷസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ധൃതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇവിടെ രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി എനിക്ക് ചേട്ടൻ കൊണ്ടു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും രണ്ട് ഓക്കെ കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വേറെ കോമ്പിനേഷനാണ് റൈത്ത നമ്മൾ മെയിൻ സംഭവമാണ് അവിടുത്തെ റൈത്ത ഓക്കെ വെജിറ്റബിൾ റൈത്ത സാധാ നമ്മൾ തൈരിൽ സാലഡ് മാതിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ ആണ് ദെൻ ചണ കാബൂലി ചനയാണ് നമ്മൾ വലിയ ചണയാണ് ഇതൊക്കെ റോട്ടീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പം ലസ്സിയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേട്ടൻ ഞാൻ പോവാൻ നേരത്താണ് ലസ്സി തന്നത് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ലസ്സി കൊണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ ലസ്സിയും കൂടി കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആഹാ അപ്പം എന്തായാലും ഇനി പഞ്ചാബി ഡാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലസ്സി കുടിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ചൈനീസോ ഇങ്ങനത്തെ നോർത്ത് ഇന്ത്യനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെ വരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ട്രിവാൻഡ്രം കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസിലാണ് നമ്മളുടെ ഗുരു ഇൻ പഞ്ചാബി ധാബ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിടലൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒത്തൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കഴിച്ച് സുഖമായി പോകാം വീട്ടിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തപ്പി പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക്കും അഭിനയത്തിൻ്റെ മാനറിസം അറിയാവുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രിയ താരം പാചകത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമറിസം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളുമായി സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിയിലേക്ക് നമസ്കാരം സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മത്തിക്കറി നമ്മൾ ഈ പൗഡർ ആയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി കൊണ്ടാണല്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചും കൂടെ രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വറ്റൽ മുളക് ചതച്ച് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മത്തിക്കറി 
ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടോളൂ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചട്ടി മൺചട്ടി തന്നെ വേണം ആ ചട്ടി വെച്ചു ഇനി ചുവച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചട്ടി ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം കാരണം ഫിഷ് കറിയാണ് അപ്പോൾ വേറെ മറ്റൊരെണ്ണയും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ ടേസ്റ്റ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഉള്ളി ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇത് വാടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു മുളകാണ് അതായത് മറ്റൊരു മുളക് അറിയാമല്ലോ മറ്റൊരു മുളക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചതാണിത് അതൊരു സ്പൂൺ എന്നിട്ട് തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേവി കുറച്ച് ഗ്രേവി പാടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം എന്നതിന് മുന്നത്തെ നമുക്കൊരു സാധനം ഇതിൽ ഇടാനുണ്ട് കുടമ്പുളി കുടമ്പുളി ഇത് വെച്ചാൽ നല്ല മത്തിക്കറിയാണ് അധികം പുളിയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി കുടമ്പുളി ഇട്ടു ഇനി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉപ്പ് ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി തിളച്ചു നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മത്സ്യം മത്തി മത്തിയിടാം മത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം അതിനകത്ത് ഈ ഇരുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പം മത്തി ഇടുകയാണ് എല്ലാ മത്തിയും ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തവി ഇട്ടിളക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കറക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തവി ഇടുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് തവി ഇടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഏത് മീൻകറി കുക്ക് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം നമ്മൾ തീ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചിടും ചെറുതായിട്ടല്ല ഒരുപാട് കുറച്ചിടണം കുറച്ചിടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ മീൻകറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ആ വെന്ത് 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 ആ മത്സ്യത്തിലുള്ള നെയ്യെല്ലാം അതിലിങ്ങനെ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് പരുവാവുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം അങ്ങനെ വറ്റൽ മുളകിൽ വറ്റിച്ച മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയം നോക്കി ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തു തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കൂ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത് മാത്രമേ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചട്ടി കാണിച്ചു തരാം മൺചട്ടിയിൽ കറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓ നാക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയാൻ വയ്യ വാ കണ്ടോ ഇന്നത്തെ വിഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് വിവരം അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സി യു സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതൊരാളും കൊതിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമായി എത്തുന്നു ഫുഡ് സാലഡ് ഫുഡ് സാലഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു കുക്കീസാണ് സാധാരണ കുക്കീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് കുക്കീസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അവണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുട
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുക്കീസാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് കോൺഫ്ലേക്സ് എടുത്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ചത് രണ്ട് കപ്പ് കോൺഫ്ലേക്സ് എടുത്ത് പൊടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇതും മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വനസ്പതി ചേർക്കാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വനസ്പതി ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലേക്സ് തന്നെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് മാത്രം മതി അരക്കപ്പ് കാഷ്നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പം ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോസ്റ്ററിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം കട്ടി വേണ്ട കുറച്ച് കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം റെഡ് ലൈറ്റാണ് നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എടുക്കാം ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വന്നു നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൗണിങ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോവാം കുക്കീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോൺഫ്ലേക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കാഷ്നട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ടോസ്റ്റർ കുക്കീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവണിലാണ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊക്കോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം സൂപ്പർ ഷെഫിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മാകാം ഒരു സൂപ്പർ ഷെഫ് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസും ഫോട്ടോയും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം സൂപ്പർ ഷെഫ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സൂപ്പർ ഷെഫിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരയ്ക്കും യു ഗൈ സ്റ്റേ കെയർ ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഫോർ വിദ്യ ഉണ്ണി സെലസ്റ്റിയൽ ഡിസൈൻസ്
பிளாமோட பிஎம்ஜி ரோட் ட்ரிவேண்ட்ரம்